Отношения между супругами бывают разные. Но бывают такие, что истинная любовь к дорогому тебе человеку делает тебя воистину святым. Такой любовью к мужу прославилась блаженная Ксения Петербуржская. Недолго длилось семейное счастье молодой супружеской читы. Скоропостижная кончина Андрея сделала Ксению молодой вдовой. Смерть супруга так потрясла Ксению, и стало ей так страшно от того, что муж ее не успел покаяться перед кончиной своей, что решила неутешная Ксения своим подвигом жизни вымолить у Господа прощения за грехи земные мужа своего. Подвиг самый тяжелейший – юродство Христа ради. На похоронах она переоделась в одежду мужа и сказала всем, что не Андрей Федорович умер, а его супруга Ксения. Все ее посчитали сумасшедшей, но она действительно умерла для этого мира. Она раздала все свое имущество и днем бродила по городу. С великим смирением и спокойствием принимала все издевательства, особо ее донимали мальчишки. Но и на их злобные выходки она не обращала внимания. Но где ночевала блаженная Ксения? Задавались вопросом горожане, которые знали и переживали за нее. А Ксения уходила в поле и молилась всю ночь, стоя на коленях. Ходившая в лохмотьях, подаяние Ксения ни в какое не принимала, а лишь брала медные копейки, да и те отдавала беднякам. А за ее самоотверженный подвиг Господь наградил Ксению даром прозорливости. Она предсказала время кончины императрицы Елизаветы I и юного императора Иоанна IV. А если она брала больного дитя на руки, он тут же выздоравливал. Блаженная Ксения несла свой подвиг юродства Христа ради 45 лет. И на могиле Ксении горожане воздвигли часовню, которая по сей день является святыней Петербурга. Шестое февраля. День памяти блаженной Ксении Петербургской.